Juan, buen día. ¿Cómo estás, Juan Martínez, en Plaza Moreno? Gracias, muy buenos días para vos, Virginia, y para Daniel y todo el equipo de Es lo que hay. Mañana nublada, continúa la humedad en la ciudad de La Plata, pero no impidió a militantes del Partido Justicialista de La Plata acercarse hasta el monumento de Vita, acá en Plaza Moreno, sobre la calle 14, casi 53, a hoy que se cumplen 70 años del fallecimiento. Vamos a tratar de hablar con el vicepresidente del Partido Justicialista de La Plata, con Lalo, Lalo Marchesi. Muy buenos días, estamos en directo para la 91.3 para Radio Capital. El programa es lo que hay, 70 años de la muerte de Vita. Bueno, es para nosotros, para la militancia del peronismo, para mucha, para el pueblo, digamos, argentino, una recordación muy especial, ¿no? Evita significó la reivindicación de lo, de lo, de lo más popular, de las mujeres, de, de los trabajadores, de la patria misma, eh, así que para nosotros es una fecha muy, muy, muy especial. ¿no? ¿Por qué está tan desunido el Partido Justicialista en La Plata? Porque ustedes hacen este acto ahora, pero en minutos viene la gente de la Comisión por la memoria Mira, de, y... de homenaje a Evita y hacen... El, el los compañeros de la Comisión, ellos siempre han mantenido su, su, su acto, eh, nos hemos tratado de invitarlos, pero bueno, ellos prefieren seguir eh, fortaleciendo y man, manteniendo su acto. Si el Partido Justicialista en su totalidad estuvo acá, estuvo ayer en la misa que se dio en la, en la iglesia de San Francisco, eh, nosotros estamos haciendo un fuerte intento de, de unidad, creemos que es absolutamente necesaria la unidad del peronismo del Partido Justicialista en La Plata, clave para poder tener este, expectativas electorales, pero no solamente para expectativas electorales, sino para todo lo que hay que hacer en esta ciudad todavía, ¿no? A nivel nacional, ¿cómo lo ves al Partido Justicialista? Mira, hay, eh, hay diferencias, obviamente, hay matices, eh, hay algunos desencuentros, pero hay una idea general de poder priorizar la unidad, de poder llegar juntos. Este, obviamente hoy nos preocupa la situación económica y social de la Argentina, eh, de la provincia y de la ciudad, por supuesto, pero hay un intento muy fuerte de poder priorizar nuestra contradicción principal, que es la posibilidad de que el pueblo sea feliz y, y, y pueda tener acceso a los derechos que corresponde, al trabajo, una buena, a una calidad de vida como deberíamos tener todos los argentinos, que es la prioridad y es lo que nos une. Y por otro lado, bueno, existen matices, diferencias, que lamentablemente en el peronismo que generalmente han existido, por hoy, hoy están un poco más a la vista, pero también es, somos parte de un frente, que es el frente de todos, donde también conviven distintos sectores. En muchos casos del peronismo, en muchos casos de sectores que han sido parte del peronismo y, han, y han, en algún momento han optado por otra por otra opción electoral, pero que hoy han vuelto a este frente de todos, como, el, como los compañeros del Frente Renovador. Así que bueno, está, estamos tratando de, de reencontrar eh, lo que nos unió hace, en el 2019, que es la posibilidad de gobernar este país y, y tener algunas, algunas ideas claras sobre qué hacer ¿no? de aquí en adelante. Perdón, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. También se encuentra el... Presidente del Partido Justicialista de La Plata, Ariel Archanco. Ya no. Ariel, buen día. Hola, buen día. Bueno, participando del de aniversario de los 70 años de la muerte de Vita. Vita, recién en el discurso que diste, eh, tuviste diste una impronta. O sea, de que si esto se cae, se caen todos. O sea, sí. En cuanto a cómo está el gobierno de, de Alberto Fernández. Mira, estamos atravesando tiempos muy complejos. Y acá lo que nosotros tenemos que garantizar es la continuidad del, del peronismo en el gobierno. Y no por una cuestión de, de poder por el, med, por el mero poder, sino porque estamos convencidos que en el peronismo está la, la clave o están la, las herramientas políticas e ideológicas para sacar esta situación adelante. No vemos otra alternativa política que brinde esas respuestas que tanto está necesitando nuestro pueblo, fundamentalmente los sectores más golpeados por, por esta situación que se está atravesando actualmente. El Ariel. próximo sábado el presidente va a ir a la rural, para a dar el mensaje de inauguración en la rural. Dice que va a haber gente del peronismo a apoyarlo. ¿Cree que puede llegar a haber un enfrentamiento con la gente del campo? No, mira, la, la verdad me, me entero porque me lo, me lo estás diciendo vos. Eh, yo creo que son momentos para, para llamar a la paz social, creo que se, se está atravesando una situación muy compleja. Esto que un poquito decía hoy en, en, en el discurso, 
en, en momentos difíciles es como que se empieza a imponer la idea de la no política, de la antipolítica. Y eso, eso en realidad le hace el juego a, la, a los poderosos. Si hoy la, la discusión pasa por ver quién se está quedando realmente con el pedazo de la torta, eh, actuar de manera crítica o si se quiere desestabilizante, ¿Juan? Y, bueno, eh, perjudica al pueblo esa situación. Me la picando para sí. preguntarte lo que dijo Grabois sobre de que eh, si no iba a haber sangre en la calle, estaban dispuestos a dejar la sangre en la calle y después se conoce el video de Rico llamando a una unidad de los ex militares. Mira, lo de Rico, la verdad, ahí eh, nosotros hicimos un repudio. Esto que yo, yo te, te estoy diciendo, creemos que hay que garantizar, hay que trabajar, hay que militar por la paz social. Y en función de eso también trabajar porque las variables económicas realmente redunden en beneficio de, de los sectores populares, de la gente que más lo necesita, de, de los jubilados, de las amas de casa, de los trabajadores, porque ha los niveles de empleo están subiendo, ahora también es cierto que el salario no está alcanzando, entonces ahí están los desafíos, pero las variables económicas se van a acomodar o si se quiere se va a recuperar la economía en un clima de paz social, en un clima desestabilizante, por eso nosotros del Partido de la Plata repudiamos las expresiones de Aldo Rico, creemos que, que, no, que están totalmente fuera de lugar. En el piso está eh, Daniel Veloso y Virginia San Román. Tiene retorno el diputado, chicos. Perfecto. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Acá Daniel Veloso y Virginia San Román. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Buen día. No, 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 no los se escucha bien. A ver. Decime, yo le, le paso sí. la pregunta. No, Juan, sí, en base a eso que estaba contando Ariel, en, en esa línea más o menos, eh, ¿qué, ¿qué opinión tiene con respecto al, al pedido de juicio político que presentó José Luis Esper, un proyecto de ley? ¿Si cree que eso es parte también de, una, de un intento de, 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 de estabilización? José Luis Esper pre, eh, presentó un pedido de juicio político para el presidente. Lo ve dentro también de, de un tema de desestabilización para el gobierno? Lo que pasa es que acá hay sectores de la, de la oposición que lo que están buscando es, es generar un, un esquema de desgaste permanente. Evidentemente, a ver, acá han gobernado cuatro años porque Esper pareciera que no fue nunca un asesor económico de, ni de, de la Rúa, ni de la Alianza, ni que estuvo cercano en su momento a Macri. Evidentemente lo que están buscando es un desgaste porque es de la única manera que puedan volver a, a gobernar es, este país. Porque con el desastre que hicieron eh, durante el gobierno de Macri, con lo que hicieron con las variables económicas, de la única manera que, que puedan llegar a volver es si a este gobierno le va mal. Porque si no, no hay un argentino o una argentina con dos dedos de frente que pueda volver a votar a Macri con lo que hizo nuestro país. Bueno, no sé si le queda alguna pregunta, chicos. A ustedes el estudio se lo transmito. No, está perfecto. perfecto. Pero dejó varios títulos, como siempre. Perfecto, perfecto. Mandale un agradecimiento no, y sí, nuestros agradecimiento, saludos. Juan. Bueno, te dejamos muchísimas gracias. Al menos un saludo del estudio. Un abrazo. Bien, bueno, ya casi se, finalizando. Se, empieza, se, se empezó va a, a desconcentrar la gente. Había... Sí, sí, ya empezaron a desconcentrar y se junta, como les decía, con él. Eh, el próximo acto van a ser de la, com la comisión claro. permanente por la Juan, memoria de, de Vita. Sí. sí, vos que los conocés, vos viste gente del obrerismo, por ejemplo, lo viste a, a los Brera, estuvo alguno, ¿no? ¿No? No. Ah, mira vos. Y, no, del obrerismo hoy no había nadie. Y claro. nos, nos preguntábamos con Daniel si había militancia, lo, las bases. No, muy poca gente. Mm. Muy poca gente de, 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 de barrios. Mirá. Sí estaba el concejal de Granillo Fernández, Ajá. Eh, que se fue, pero Ajá. después muy, muy poca... O sea, yo puedo decir del peronismo... Dirigente, sí, claro. vale. Dirigente... O sea, Había, pero o sea, el obrerismo claro. me o sea, extrañó. O sea, no la, ninguno. la cámpora y el albertismo, Juan. La, <ríe> la cámpora, cámpora y el albertismo. Sí. Y, pero y el, del obrerismo, claro. Mm, no. claro, muy poco. Mira vos. No hay nadie. Bueno, perfecto, Juan. Cualquier cosa no, nos volvés a llamar, dale. Bueno, lo, en breve los lo vuelvo a llamar porque estoy viendo que se está juntando gente en el monumento. Ajá. Eh, justo en donde estaba la piedra principal de la ciudad de La Plata. Ajá. La verdad, bueno. La fundacional, la, bien. La fundacional. Voy a ver de, de qué se trata y en el próximo informe les contamos. Muy bien, gracias Muy bien, Juan. hasta luego.